హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అత్త కోడల వంటలు ఈరోజు మనం సింపుల్గా చికెన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలని చూపిస్తాను దాది మనం బ్యాచిలర్స్ పిల్లలైనా సరే వంట రాని అమ్మాయిలైనా ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూస్తే వెంటనే వచ్చేటట్టు చూపిస్తాను నేను దానికోసం నేను ఒక ముప్పై కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు పొయ్యి ఆన్ చేసుకుందాం పొయ్య ఆన్ చేసుకుందాం ఆన్ చేసుకొని ఒక పెద్దవైతే మూడు చిన్నవైతే ఒక ఐదు ఆరు ఆనియన్స్ కోసుకోండి అలా ముక్కలు కోసుకొని ఒక ఐదు టీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేయండి ఎక్కువ అక్కర్లేదు చిన్న స్పూన్ కదా నాది ఆ దాంతో ఐదు టీ స్పూన్లు ఆయిల్ వేయండి ఒక స్పూను సాల్ట్ చిన్న స్పూను పసుపు జస్ట్ ఇవి ఒక టూ మినిట్స్ వేయించుకుందాం ఆనియన్స్ వేస్తున్నాయి కదా వేగినప్పుడు ఒక రెండు చెంచాలు అల్లం వెల్లుల్లి వేసుకోండి చాలు సరిపోతుంది అల్లం వెల్లుల్లి రుబ్బినా సరే రుబ్బడానికి వీలు లేదు మిక్సీ లేదు అనుకుంటే చెదక్ కొట్టేసినా పర్వాలేదు ఆ ఫ్లేవర్కి టేస్ట్గా ఉంటుంది కర్రీ ఇది కూడా ఒక వన్ మినిట్ వేయిద్దాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయండి ఇప్పుడు మన కర్రీకి సరిపోయిన కారం వేసుకుందాం కారం వేగిన తర్వాత టేస్ట్ బాగుంటుంది టూ స్పూన్స్ కారం ఇది ఇంకా హాఫ్ స్పూన్ కూడా వేయండి రెండున్నర స్పూన్లు వేసాను నేను మీ కారం బట్టి మీరు చూసుకొని వేసుకోండి కొన్ని కారం కారం ఉంటాయి కొంత తక్కువ గాడ్ ఉంటుంది అప్పుడు కొంచెం మూడున్నర స్పూన్ల వరకు వేసుకోవాలి ఇంకో స్పూన్ ఎక్స్ట్రా కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న చికెన్ వేసుకోండి బాగా కలుపుకొని ఇది మనం మూత పెట్టి ఉంచితే చికెను తెల్లగా వస్తుంది అప్పుడు మనకి కర్రీ వేగినట్టు తెలుస్తుంది కొంచెం సిమ్ము మీడియంలోనే పెట్టుకొని ఇలా మూత పెట్టండి మధ్యలో చూస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే మనకి అడుగు పట్టుకొని ఉంటుంది ఇలాగా అంత కలిపాక మీడియంలో పెడితే ఈ చికెన్ అంతా మనకి వైట్ లాగా వచ్చి బాగా కొంచెం నీరు కూడా ఊరుతుంది అప్పుడు మనకి చికెన్ వేగినట్టు తెలుస్తుంది చికెన్ వేగింది చూద్దాము చూసారా ఇలాగ ఆయిల్ ఇలా బయటకు వచ్చేటట్టు ఇలా వేగాలి చాలా బాగా మన కర్రీ వేగింది ఇప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ కారం చూసుకున్నా కూడా మనకు తెలుస్తుంది కారం ముందు రెండున్నర వేసాం కదా కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది ఒక ఆఫ్ వేయండి మొత్తం మూడు స్పూన్లు వేయండి మూడు స్పూన్లు కారం సాల్ట్ ఒక స్పూను పసుపు కూడా ఒక చిన్న స్పూన్ వేయండి మనకు కర్రీ వేగం ఉడకాలి అనుకుంటే మనం కొంచెం హాట్ వాటర్ పక్కన పెట్టుకొని ఆనుకోండి హాట్ వాటర్ వేస్తే వేగం ఉడికింది వేగింది కదా ఇప్పుడు ఒక గ్లాసు పావు వాటర్ వేయండి కర్రీ ఇలాగా లైట్గా మునిగేటట్టు వేస్తే సరిపోతుంది ఉడికేటప్పుడు కూడా కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోండి టేస్ట్ బాగుంటుంది తర్వాత కూడా వేసుకుందాం ఇలా వేసి మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు మీడియంలో ఉడికించండి సరిపోతుంది పది నిమిషాలు అయింది కదా 
చూద్దాము కర్రీ మంచి స్మెల్ వస్తుంది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది కర్రీ రెడీ అవుతుంది కొంచెం గరం మసాలా ఉంటే వేసుకోండి వేయిపోయినా పర్వాలేదు టేస్ట్ బాగానే ఉంటుంది నేను పావు స్పూను గరం మసాలా వేసాను ఒకసారి కలిపేసుకొని ఈ జ్యూస్ తొద్దించితే చల్లారి సరికి ఇంకా చిక్కబడిపోతుంది కదా రైస్లోకి కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది రోటీ చేసుకున్న చపాతీ చేసుకున్న కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇలా కొత్తిమీర కొంచెం వేసుకొని ఇప్పుడు పొయ్యి ఆఫ్ చేసి డిష్ ఆఫ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా మన చికెన్ కర్రీ రెడీ అయింది బ్యాచులర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అందుకే ఈ కర్రీని చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కొత్తగా చూసే వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఫర్దర్ వీడియోస్ కూడా చూడడానికి అవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్